সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা হেলদি লাইফে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইমদাদ হোসেন শপত ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট এবং ডায়েটিশিয়ান আজ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মাংসের সংরক্ষণের উপায় অর্থাৎ সামনে যে আমাদের মহান ঈদুল আজহা এই সময়ের যে মাংসের যে পরিমাণ সেটা আমাদেরকে সংরক্ষণ অবশ্যই করতে হয় সেক্ষেত্রে কী কী উপায় সংরক্ষণ করলে আমরা স্বাস্থ্যকর উপায়ে পরবর্তীতে অনেক দিন পর্যন্ত মাংস ঠিক মতো খেতে পারব সেই বিষয় নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো আমরা যদিও খুব বেশি জোর দিই মাংস ফ্রিজিংয়ের ক্ষেত্রে এর বাইরেও আমরা কিন্তু আরও দুটো উপায় মাংস সংরক্ষণ করতে পারি একটা হচ্ছে তাপ দিয়ে অর্থাৎ যাকে আমরা জাল দেওয়া বলি আর একটা হচ্ছে রোদে শুকিয়েও আমরা মাংস সংরক্ষণ করতে পারি কিন্তু আমরা বেশি বেশি সবচেয়ে বেশি আমাদের সচেতন হওয়া উচিত ফ্রিজিংয়ের ক্ষেত্রে কারণ অনেকগুলো বিষয়ের সাথে জড়িত এবং আনহাইজেনিক হওয়ার অনেকগুলো উপায়ের এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ফ্রিজিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখা উচিত মাংস ফ্রিজিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফ্রিজে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমত যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে মাংসটা আমাদের নির্দিষ্ট একটা সাইজে অর্থাৎ ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করার পর এরপরে আমাদের মাংসটা খুব পরিষ্কারভাবে যাতে এর সাথে কোনো ধরনের রক্ত লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত এরপর আমরা যে ফ্রিজে রাখবো আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে ফ্রিজের মধ্যে আগে থেকে কোনো ধরনের যেহেতু একটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের বস্তু রাখা হয় এবং আমাদের প্ল্যান থাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাংস রাখার সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে ফ্রিজটা একটু যাতে ক্লিন করে রাখা হয় যাতে কোনো ধরনের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ এখানে নতুন করে না হতে পারে সেজন্য ফ্রিজটাকে পরিষ্কার রাখা উচিত এরপর আমরা যে মাংস ধোয়ার পরে মাংসটাকে আমরা পলিথিনে করে অর্থাৎ একই পলিথিনে যাতে খেয়াল রাখতে হবে বেশি মাংস না রাখা হয় সেক্ষেত্রে ছোটো ছোটো পলিথিনে করে আমরা নির্দিষ্ট অল্প অল্প পরিমাণ করে যদি আমরা প্যাকেট করি এবং প্যাকেটের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যাতে যে পলিথিন আমরা ব্যবহার করছি একই পলিথিন যাতে বারবার ব্যবহার করা না হয় সেক্ষেত্রে আমরা পরবর্তীতে প্যাকেট করার পরে ফ্রিজে রাখার ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবো যাতে প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি থাকে নির্দিষ্ট যেই কতটুকু পরিমাণ পদার্থকে সে ফ্রিজ করতে পারবে সেটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত আমাদের কখনোই যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাংস সেখানে না রাখা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ফ্রিজের ভিতরে মাংস রাখার পর আমাদের এরপরও নজর দেওয়া উচিত যাতে যেহেতু আমরা ডিপে রাখি অনেক কম তাপমাত্রায় রাখার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে একটি পলিথিনের প্যাকেটের সাথে আরেকটি পলিথিনের প্যাকেট যাতে লেগে না যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা টিপসও দিয়ে থাকি যাতে একটি পলিথিন থেকে আরেকটা পলিথিনের মাঝে আমরা কোনো কাগজ যদি রেখে দিই দেখা যাবে যে একটার সাথে আরেকটা খুব বেশি লেগে যায়নি এরপর ফ্রিজের মাংস রাখার ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখা উচিত মাংস খুব দ্রুত অর্থাৎ জবাইয়ের পরপরই যাতে খুব দ্রুত আমরা মাংস রেখে না দিই কারণ মাংসটা এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রা তার থাকে আগে থেকে সেই তাপমাত্রাটা যাতে পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে অ্যাডজাস্ট হওয়ার আগে কখনো না রাখি সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে অর্থাৎ মাংসের শরীরের যে তাপমাত্রা ওইটা যখন পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট একই রকম তাপমাত্রা হবে তখন যাতে আমরা রাখি সেদিকে আমরা খেয়াল করব ফ্রিজে রাখার পরে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে যাতে ফ্রিজের তাপমাত্রাটা আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিই কারণ এক একটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে এক এক পরিবেশের ক্ষেত্রে একটা ভ্যারি করে সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখবো যাতে প্রাথমিক অবস্থায় একটু বেশি কম যদি তাপমাত্রা দিই তাহলে ইনিশিয়ালি সেটা একটু খুব দ্রুত বরফ হবে এরপর আমরা তাপমাত্রা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি এরপর আমাদের খেয়াল রাখা উচিত হচ্ছে যে আমরা যখন মাংস ফ্রিজ করছি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যাতে এই মাংসটা যখন আমরা তাপমাত্রার ক্ষেত্রে পার্থক্য করে দেওয়ার চিন্তা করছি তখন আমাদের আরও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর আমরা প্যাকেটগুলো যাতে রিয়ারেঞ্জ করি অর্থাৎ তাপমাত্রার যে ভিতরে যে ফ্রিজের ভিতরে যে তাপমাত্রার অর্থাৎ এয়ারের যেই ফ্লোটা এটা যাতে সঠিকভাবে প্রত্যেকটা প্যাকেটের গায়ে ঠিক মতো লাগে এই জন্য আমাদের এক নির্দিষ্ট প্রথম দিকে ছয় সাত ঘন্টা পরপরই আমাদের একটু রিয়ারেঞ্জ করে দেওয়া উচিত যাতে ভিতরের প্যাকেটগুলো ঠিকভাবে ফ্রিজিংয়ে আমরা রাখতে পারি এবং আরও একটা বিষয় আমরা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে পুরো প্রসিডিওরের মধ্যে আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে যেহেতু এটা কাঁচা মাংস সেক্ষেত্রে আমরা খুব সেন্সিটিভ ওয়েতে যাতে হ্যান্ডেল করি কারণ মাংস কাঁচা যে কোনো ক্ষেত্রে মাছ মাংস আমরা যাই বলি না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে তাই আমরা এমনভাবে এটাকে ক্লিন করব এমনভাবে আমরা এটাকে ফ্রিজের মধ্যে রাখবো যাতে করে বাইরের কোনো এক্সট্রা কোনো পার্টিকেল এটাকে গিয়ে কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন করতে না পারে আমরা দ্বিতীয় আর একটা পদ্ধতির কথা বলি সেটা হচ্ছে তাপ দিয়ে মাংসকে সংরক্ষণ করা এটা কোনো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না এটা নির্দিষ্ট একটা টাইম পিরিয়ডের জন্য অর্থাৎ তিন দিন
এবং আরো একটা পদ্ধতি আমরা বলে থাকি যেটা সাইন্টিফিক্যালি অ্যাপ্রুভড বাট এটা খুব বেশি প্রচলিত না সেটা হচ্ছে মাংসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে মানে কেটে সেটা যদি রোদে শুকানো হয় তাপ দেওয়া হয় তার ভেতর এটার ভেতরে যে ওয়াটার কন্টেন্ট থাকে সেটা বেরোয় আসে এবং এটা কিন্তু বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় সো আমরা সবসময় খেয়াল করব যে আমরা যেই পদ্ধতি অবলম্বন করি না কেন সেটা যাতে আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেটা যেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় এবং আরও একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা সবসময় মাংস এই দীর্ঘদিন সংরক্ষণের যে পদ্ধতি সেই দিকে নজর না দিয়ে আমরা কোরবানির মাংসকে আসলে সবসময় চেষ্টা করব যাতে সঠিকভাবে বন্টন করার পরে যে অংশটা থাকে সেটা যাতে সংরক্ষণ আমরা ফ্রিজিং করি বা যেই পদ্ধতিতেই করি খুব বেশি দিন না অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা কোরবানির মাংস কখনোই তিন মাসের অধিক ফ্রিজে রেখে সেটাকে খাওয়ার পরামর্শ দেই না অনেকে অনেক দিন পর্যন্ত রেখে দেয় এক কোরবানির মাংস দেখা যায় যে পরবর্তী কোরবানি পর্যন্ত থেকে যায় কিন্তু আমরা কখনোই পুষ্টিবিদরা কখনোই বলি না যে বা সায়েন্স রিলেটেড এই সব খাদ্য নিয়ে যারা কাজ করে তারা কখনোই পরামর্শ দেয় না যে তিন মাসের অধিক কোনো মাংস ফ্রিজিং করে খাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ পরামর্শ দেয় না তাই এটা আমরা খুব বেশি নজর দিব যাতে এর থেকে বেশি সময় তিন মাসের অধিক যাতে আমরা কখনোই আমরা মাংসকে ফ্রিজিং বা যে কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করি আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেকে দেখা যায় যে গ্রাম থেকে বা বিভিন্ন দূরত্বের ক্ষেত্রে মাংস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে খুব বেশি জটিলতা অনেক সময় ক্রিয়েট হয় এবং এটা টোটালি ডিপেন্ড করে কত দূরত্ব থেকে কত দূরত্ব আপনি নিয়ে যাচ্ছেন মাঝখানে ডিস্টেন্সটা সেক্ষেত্রে একটা পদ্ধতি হতে পারে যে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়ে দীর্ঘ সময় রেখে দিলে যেটা বরফের মতো হয়ে যায় ওইটা ওই বরফ থাকা অবস্থায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এটা একটা বিষয় কিন্তু যদি অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং হয় অর্থাৎ খুব বেশি দূরত্ব হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে কতটুকু পর্যন্ত বরফ গলে গেল বা এই মাংসটা আসলে কতটুকু পর্যন্ত ভালো থাকলো এদিকে আমার নজর দিতে হবে কারণ খুব বেশি দূরত্ব এখন যে গ্রীষ্মকাল যেহেতু সো খুব বেশি সময় পর্যন্ত কিন্তু মাংস বাইরে খুব বেশি ভালো থাকবে না সো আমরা খুব বেশি কেয়ারফুল থাকবো এবং আমরা আশা করি যে এটা খুব বেশি পবিত্র একটা বিষয় ঈদুল আজহার মাংসের যে বিষয়টা কিন্তু আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ এবং আমাদের কুকিং প্রসিডিউরের কারণে কখনো যাতে এটা কখনো আমাদের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ না হয় সবাই খুব বেশি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আরও নতুন নতুন টিপস পেতে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না